En otro de los conceptos es resaltar la, eh, esta casi, más que resaltar, esta exaltación que hace de la figura de Luis Caputo. Lo había hecho cuando en Córdoba, se acuerdan, el 25 de mayo había pedido un aplauso para Caputo. Y él lo define como el mejor ministro de Economía de la historia. En el fondo, lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y que lo que está haciendo junto a Pablo Kirno y con Santiago Bausili es una tarea enorme, monumental, y que solo la historia podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que están haciendo, y que yo tengo el privilegio de ser el presidente que, está, que tiene este privilegio de tenerlos a ellos haciendo este trabajo. Bueno, eh, sí, no es la primera vez que lo dice, pero... Pero como que cada vez le va agregando sí, agrega, adjetivaciones a, agrega, a, hacia la figura de eh, Ojalá tenga razón, sea el mejor ministro de Economía de la Historia, no vamos a beneficiar todos los argentinos, todavía eso está por verse. Y no, una cosa que llamó la atención, tampoco es la primera vez que lo dice, es la comparación, de, hablamos con Mirko y dije, no, no, pongamos, pero ponelo, pues está, es divertido. Cuando hace la comparación con el zorro, con la serie El Zorro. Ah, sí. Es la segunda vez que yo lo escucho a mi ley hacer esta comparación, nada más que la otra vez lo cortaron unos aplausos, qué sé yo, y esta vez fue un poquito más largo. Terminó diciendo que los medios eran ensobrados por el capitán monasterio, no sé. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dijo mi ley al respecto. Me gusta mucho hablar de la serie El Zorro, digamos que... Con todos los años que la llevan pasándola, imagino que el 90% de los que estamos acá ha visto el zorro. El zorro verdaderamente es un héroe, es un verdadero héroe. El zorro es anarcocapitalista. Y es, una, es un anarquista de mercado. Y obviamente, o sea, es demonizado. Y seguramente que si estuvieran los medios de comunicación ensobrados por el capitán monasterio sería ter un terrible delincuente. Pero el zorro era fabuloso. ¿Por qué, digamos, es fabuloso lo del zorro? Porque en el zorro no hay dinero papel. Entonces cuando venía alguien del puerto y y venía a comercializar, evidentemente, no solo traía mercancía, sino que también que traía oro. Era como que llevaba una etiqueta en la cabeza que decía, tengo oro. Entonces, ¿qué pasa? Era... Eran como penal sin arquero. Digo, ¿por qué? Porque, digamos, para los delincuentes eso era fácil. O sea, sabían que ahí había oro. Entonces... Es interesante porque el zorro que hacía combatía a esos delincuentes. 